بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى أحكام صلاة الكسوف الكسوف لغة التغير إلى السواد وفي الاستلاح إن حجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعض, أو بعض بسبب غير معتاد ويقال كسفت الشمس وخسفت وخسف القمر وكسف وصلاة الكسوف سنة مؤكدة وذهب بعض العلماء إلى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مهان الله سمست برشنقسا जी अल्लाह रबुल आलमीन किसु सलाद नमज फरज कर किचु नबी करीम सल्लाम सन्नत नफल ए भाव नमज व सलातर भाग रही है आज के आलोचना करब अपन सामने गुरुत्वपूर्ण एक सलाद नहीं ता हे सलातुल कसूफ व सलातुल खसूफ सूर्य व चंद्र ग्रहणर सलाद सूर्य व चंद्र ग्रहण नाम ग्रहण के आरबी भाषा कसुफ बला है और खसुफ बला है कसुफ काफ सीन फा एर मान हे चंद्र सूर्य ग्रहण और खसुफ खा सीन फा एर मान हे चंद्र सूर्य ग्रहण तब को भाषा विदरा बोले काफ दिए काफ सीन फा ये सूर्य खास मान सूर्य ग्रहण जो लागे तो कसाफा तीसम और चंद्र ग्रहण के क्षेत्र खा दिए खासाफा तीसम खासाफल कमर कुरान करीमे रही है चंद्र ग्रहण के क्षेत्र खा दिए कुरान आयत रही तब एक प्रयोग अन्टर क्षेत्र हो सूर्य ग्रहण के क्षेत्र कसाफा खासाफा दोटोई व्यवहारित हो चंद्र ग्रहण के क्षेत्र कसाफा खासाफा दोटोई व्यवहारित हो लेखक आहकाम सलातिल कसुफ सूर्य व चंद्र ग्रहण सलातर विधि विधान वहकाम अल कसुफ लोग कसुफर शाब्दिक अर्थ आरबी भाषा आतागर एलासवाद सूर्य व चंद्र कलो जावा सूर्य व चंद्र एम हे शरियती भाषा चले गल एम कसुफ कसुफ मान हे कि कलो जावा हाँ अन्न रंग छो से जी कलो जाए कि कसुफ बला ये हम शाब्दिक अर्थ आविधानिक अर्थ अफिल इस्तेला शरियतर परिभाषा कसुफ व खसुफ सूर्य व चंद्र ग्रहण ये का इन इन हेजाब दौ ईश्यम से आविल कमर सूर्य अथवा चंद्रे ज्योति आड़े जावा आवा अथवा पुरो सूर्य पुरो चंद्र अथवा आंशिक सूर्य कि चंद्रे कि अंश बेस्वा गैर मौत असाधारण कारण एम साधारण कारण साधारण कारण एम अनेक समय सामने मेघ आसल कि गल और सूर्य देखा जाए ना चंद्र देखा जाए ठीक ना अथवा धूलो बाल कारण खूब धूलो उड़े जाए ये एलिक जरा बसबाज करें दाम सऊदी आर पूर्व एलिक जानने केम धूलो उड़े गोबार तक कि देखा जाए तो यह हम साधारण कारण और असाधारण कारण हे आल्ला रबुल आलमीन बड़ोधर जे कारण रही है सूर्य ए चंद्र ग्रहण जेटा बोलो जो सूर्य चंद्र ग्रहण क्यों है सैंटिफिक दिक्कत के आरबी ये कलो बला है कसाफा तीसम्सो और खासाफा तीसम्सो 
সূর্য গ্রহণ লেগেছে কাফ দিয়েও বলা হয় আর খা দিয়ে খাসাফাতও বলা হয় সূর্য সমষ্টি আবি ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ মহান্নাস এই জন্য খাসাফাত বা কাসাফাত আর চাঁদের ক্ষেত্রে বলা হয় খাসাফাল কামার ও কাসাফাল কামার দুটোই হয় যদি কোরআন খানিমে খা দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে কসুফ বা হুসুফ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের নামাজের হুকুম কি ফরজ অজেব না সুন্নাতে মহাকাদা না সুন্নাতে গায়ের মহাকাদা কি বলুন তো দেখি আপনার হ্যাঁ সন্ন্যাতে মক্কাদা এমন সন্ন্যা যার তাকিদ রয়েছে সন্ন্যাতে মক্কাদার অর্থ হচ্ছে এমন সন্ন্যা যে সন্ন্যাত নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আদায় করেছেন এবং আদায় করতে বলেছেন তাকিদ করেছেন তাকিদ ও সলাতুল কসুফ সন্ন্যাতের মক্কাদা কসুফের সলাত হচ্ছে সন্ন্যাতে মক্কাদা ও জাহাবা বাদুল অলামা এলা অজু এটা হচ্ছে অধিকাংশ অলামাদের মত যে সন্ন্যাতে মক্কাদা কিন্তু কিছু কিছু অলামারা এই মত পোষণ করেছেন যে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের সলাদ পড়া ওয়াজিব ওয়াজিব আর ওয়াজিব আর ফরজে পার্থক্য নেই সঠিক মতের যেটা বাধ্যতামূলক করণীয় অবশ্যই করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াজেব অথবা ফরজ লে কেন তারা ওয়াজেব ফরজ বলেছেন লে আমিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বেহা কারণ শুধু নবী সাল্লাম পড়েননি বরং পড়ার সাথে সাথে হুকুম করেছেন যে তোমরা কি করো ফসল্লু তোমরা যখন এই রকম সূর্য চন্দ্র গ্রহণ দেখবে তখন তোমরা কি করো সলাত আদায় করো ফসল্লু আর কোন রেওয়ায়তে রয়েছে ফাফজাও এলা সলাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো নামাজে নামাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো দৌড় দাও নামাজের দিকে এসব হুকুম যখন করা হয়েছে তখন সেটা আর সন্নত নাই তাদের কাছে কি অজে ফরজ অজে ফরজ একদল হল আমাদের কথা বলছি দ্বিতীয় মত গুরুত্বপূর্ণ নামাজ যদিও সেটি সঠিক মতে সন্নাতে মহাকাদা হাদিসগুলো আসবে যাতে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম সালাত আদায় করতে হুকুম করেছেন ওয়ালাহাসাবানে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের দুটো কারণ রয়েছে দুটো কারণ রয়েছে সাবাবন সারি এই অনু ওয়াহুয়া তখফিফুল তখফিফুল এবাদ ও সাবাবন কাউনি সূর্য বা চন্দ্র যে গ্রহণ লাগে এর দুটো কারণ রয়েছে একটা হচ্ছে শরীয়তগত কারণ মানে কোরআনে বা হাদিসের দৃষ্টি বিধানগত শরীয়তের বিধানেও একটা কারণ রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ যে কারণটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন আর একটা হচ্ছে সৃষ্টিগত কারণ সাবাবন কৌনি সৃষ্টিগত কারণ সৃষ্টিগত কারণ সব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আমাদের মরণ হবে এটা লিখা আছে কি না কোরআন হাদিস আছে কি না আছে হবেই যদি কিছুই না ঘটে কোনো দুর্ঘটনা তো বিছানায় শুয়ে মরতে হবে হ্যাঁ মরণ হবে কিন্তু এই মরণের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ তৈরি হয়ে যায় এটা হচ্ছে কি সৃষ্টিগত কারণ এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল অথবা এরকম কিছু আর কিছু হয়ে গেল এর ফলে মারা গেল আঘাত খেলো কিছু পড়ে গেল এক কথাই ওটাও দুর্ঘটনা তো বলছেন যে একটি কারণ হচ্ছে সবাব অনুসারে এই শরীয়তগত কারণ মানে শরীয়তে কোরআন সন্ন্যাতে যে কারণ বলা হয়েছে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে ওহুয়া ফ্রিফুল এবাদ সেটা হচ্ছে বান্দাদেরকে মানব জাতিকে ভীতি প্রদর্শন মানুষকে কি করা ভয় দেখানো সতর্ক সাবধান করা যে দেখো এই যে দেখছ না সূর্যের আলো নেই আলোহীন হয়ে গেছে চন্দ্র আলোহীন হয়ে গেছে এমন একটা সময় আসবে যে সেই সময় চিরকালের জন্য চন্দ্র সূর্যের আলোকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে আসমান জমি সব ধ্বংস হয়ে যাবে আর তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হইতে হবে হিসাব দেওয়ার জন্য মানুষকে ভয় দেখানো এটা হচ্ছে শরীয়দগত কারণ এই সূর্য চন্দ্র গ্রহণ দিয়ে কেমতের দিনে যে সেই দিন চন্দ্র খসে পড়ে যাবে সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে যার সামস কুবেরা হ্যাঁ সূর্যকে কি করা হবে আলোহীন করে দেওয়া হবে আলো ছিনিয়ে না হবে আল্লাহর বান্দাদেরকে বা মানব জাতিকে ভয় দেখানো এটা হচ্ছে শরীয়তি কারণ অস্বাভাবন কৌনি সৃষ্টিগত কারণ কেন হয় যেটা বিজ্ঞান বলে সেটা হচ্ছে ওহাইলুলাতিল আরদে বাইনা শামসে ওয়াল কামার বিনিসবাতিল খসুফ এটা হচ্ছে চন্দ্র গ্রহণ আর এটা হচ্ছে সূর্য গ্রহণ ও হাইলুল আতাল কামার বাইনা শামসে ওয়াল আরদে বিনিসবাতিল খসুফ বলছেন যে জমিন চলে আসা সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝে 
সূর্য আর চন্দ্রের মাঝে কি চলে আসলে সব কিছু নিজ নিজ কক্ষে চলতে আছে ঠিক আছে না তো সূর্য আর চন্দ্র দুটো যা আছে চন্দ্র কিসে থেকে আলো নিচ্ছে সূর্য থেকে আলো নিচ্ছে সামনে মাঝখানে পড়ে গেল কি পৃথিবী তখন আর চন্দ্র কি পাচ্ছে না আলো পাচ্ছে না বিনিসের খসুফ চন্দ্র গ্রহণ করতে রাতে অন্ধকার দিনে আলো তো এটা সূর্যের আলোতে না তো এই পৃথিবী এবং কিসের মাঝে সূর্য আমাদের উপর আলো দিচ্ছে হ্যাঁ এই সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে কি চলে আসে চাঁদ চলে আসে যখন চলে আসে তখন কি হয়ে যায় আলোটা আর ওই যে সূর্যের দেখতে পাই না যদি পুরোটা হয়ে চলে আসে তখন কি হয়ে যায় পুরো আমরা সূর্যের আলো দেখতে পাই না কালো হয়ে যায় আর যদি আংশিক হয় তাহলে তখন আংশিক মনে হয় তো এইভাবে সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ হয়ে থাকে রসুল্লাহ সাল্লামের আমলে সূর্য গ্রহণ হয়েছে মসজিদে ছুটলেন দ্রুত বেগে এবং ঘাবড়িয়ে যে আল্লাহর ভয়ে কি জানি আল্লাহ আজাব না হয় কি জানি কেমত না হয়ে যায় কারণ কেমত সম্পর্কে আল্লাহ কাউকে জানাননি যে এতদিন পরে হবে নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম ভয় করেছেন যে কি জানি কি আমার না হয়ে যায় আর আমাদের তো মোটেই ভয় লাগে না পাপ করে যাচ্ছেন তো অবার নেই কখন যে পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য উঠে যায় সেই দিন সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে তবা দরজা বন্ধ হয়ে যায় রাত্রে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন বিনা তবাতে বিনা সংশোধনে এমন ছুটেছেন রসুল উল্লাহ সাল্লাম মসজিদের দিকে যে এজুর রেদা আহ তার চাদর হ্যাঁ ঝুলছে শরীর থেকে তার চাদরের খবর নেই চাদর গায়ে দিয়ে থাকলে অনেক সময় চাদর তো গায়ে দিয়ে থাকে আমরা এইরকম করে ঠিক না কিন্তু যখন মানুষ দ্রুত বেগে কোথাও ছুটে তখন চাদর এইরকম হয়ে যায় হ্যাঁ খবর নেই ঝুলছে চাদর এই অবস্থায় রাসুল উল্লাহ সাল্লাম কোন দিকে ছুটেছেন মসজিদের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ার জন্য ফসল্লা বিন না সেখানে গিয়ে সেদিকে নামাজ পড়েন লোকজনকে কি করলেন লোকজনের সাথে সলাত আদায় করলেন ও আখবার আহম কত রাকাত সলাত সব বিস্তারিত আসছে এবং তাদেরকে জানালেন যে আন্নাল কুসুফ আয়া তুমিন আয়াতিল্লা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন নিদর্শন মানে হচ্ছে আয়াতন মানে আয়াত দুই প্রকার যেমন একটু আগে বললাম যে সূর্য চন্দ্রগ্রহণের কারণ হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে শরীয়তগত একটা হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত ঠিক আয়াত দুই প্রকার একটা হচ্ছে শরীয়তগত আয়াত আর একটা হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত শরীয়তগত আয়াত মানে কোরআনি করিমের আয়াত বা বিধি বিধান বললে গোয়ানিওয়ালা আয়া আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া যদি একটা আয়াত হোক মানে একটা ইসলামের কোনো বিধি বিধান হোক মহাকাম হোক তোমার জানা আছে তুমি যে জানা না তাকে জানিয়ে দাও শিখিয়ে দাও আয়াত অনুসারে এই শরীয়তগত আয়াত কোরআনি করিমের আয়াতগুলি অথবা নবী সাল্লামের হাদিসের কোনো মশলা মশাইল কাউকে জানাচ্ছেন সেটাও বিধানের অর্থে ওতে সামিল কিন্তু আসল আয়াত হচ্ছে কোরআনি করিমের আয়াত এটা হচ্ছে শরীয়তি আয়াত আয়াতকে আয়াতই বলি আমরা কোরআনে তাই না আর আরেকটি হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত সৃষ্টিগত আয়াত মানে নিদর্শন নিদর্শন কাকে বলা হয় নিদর্শন যা দিয়ে কোনো কিছুকে জানা যায় তো এগুলি আল্লাহর নিদর্শন যখন বলব তো আল্লাহর নিদর্শন মানে যা দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলম সম্পর্কে জানা যায় কোরআনি করিমের আয়াত দিয়ে আমরা আল্লাহকে জানি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি তাই না নবী করিম সাল্লামের হাদিসের বিধি বিধান দিয়ে হ্যাঁ কি জানি আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর ওহাদানিয়াত সম্পর্কে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্পর্কে জানি এটা হচ্ছে শরীয়তগত নিদর্শন যা দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে জানলাম সৃষ্টিগত আয়াত মানে পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটা ঘটেছে বা ঘটছে বা ঘটবে যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে জানা যেতে পারে যার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায় 
যে এসব এমনিতে হয়নি প্রাকৃতিক নয় এসব কর্ণেওয়ালা কেউ আছেন তিনি আল্লাহ তিনি আল্লাহ যেমন রাত আল্লাহ নিদর্শন কে রাতের অন্ধকার নিয়ে আসুর দিন কে নিয়ে আসো দিন নিদর্শন তাই না এই যে মানুষের সৃষ্টি নিদর্শন অফিল আর যে আয়াতুল্লিল মকিনিন আল্লাহ বলছেন জমিনে পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য কি রয়েছে ভূ নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আল্লাহকে চেনার উপায় রয়েছে আকাশ সমূহ জমিন পাহাড় পর্বত এসবগুলি আল্লাহকে চেনার উপায় এমনিতে তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ নাস্তিক যদি বলে যে বিশাল বিশাল আকাশ আর জমিন আর পাহাড় পর্বত নদী নালা সাগর মহাসাগর হ্যাঁ আর জল স্থল সবকিছু গাছপালা পশু পাখি সবকিছু হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক ভাবে কি হয়ে গেছে হয়ে গেছে তা আমি যদি বলি যে এই মোবাইলটা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়ে গেছে আর প্রাকৃতিক ভাবে এখানে আমার টেবিলে চলে এসছে বিশ্বাস করবেন না আমাকে পাগল বলবেন হয় আমাকে পাগল বলবেন না না বলে আমাকে পাগল মনে করেছেন আপনি কি বুঝাচ্ছেন আপনি বাঙাল বুঝাচ্ছেন বলবেন না জি তাই যেন নাস্তিকরা হচ্ছে পাগল বুঝলেন এবারে আয়াত সৃষ্টিগত আয়াত যা দিয়ে আল্লাহকে জানা যায় আল্লাহর দিনকে জানা যায় আল্লাহর বিধি বিধান আয়বন্দিকে জানা যায় আর কি কি আয়াত বললাম বিধানগত আয়াত আর সৃষ্টিগত আয়াত যা দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায় তো এই যে চন্দ্র আলোহীন হয়ে গেল সূর্য আলোহীন হয়ে গেল এই যে বিশাল একটি বিষয় তা দিয়ে এটা স্পষ্ট হয় যে এগুলি হওয়ার পিছনে কোন শক্তি আছে যে শক্তিটা হচ্ছে কুদরাতুল্লাহ আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর কুদরত তিনি আল্লাহ বাহু আল্লাহ তিনি আল্লাহ তো নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন আন্নাল কৌশুফা আয়া তুমি না আয়া তিল্লা এই সূর্য গ্রহণ হচ্ছে বা চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন বলির একটি অন্যতম নিদর্শন ইহাও বেফুল্লাহ বেহি এবাদ তার বান্দাদেরকে আল্লাহ ভীতি প্রদর্শন করেন ভয় দেখান সতর্ক সাবধান হও কখন সারা পৃথিবী চিরকালের জন্য অন্ধকার হয়ে যাবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে নজুলে আজাবিন বিন্যাস আর হতে পারে যে এই যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির পাপের কারণে তাদের উপর আজাবের কারণ হ্যাঁ আজাব আসতে পারে বিশাল কোন রকমের একটা ধ্বংস হতে পারে কিছু ও আমারা বেমা ইজিল এবং রসুল্লাহ নির্দেশ দেন যে এই যে দেখা গেছে সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ এটা কোন বিচিত্র নয় যেটা আল্লাহর আজাব হইতে পারে এই আল্লাহর আজাব যাতে করে দূরীভূত হয় সরে যায় এমন না হয় যে বড় কিছু বিপদ আপদ আসছে জি আমরা তো ভাবি না যে এটা আজাব হইতে পারে যেমন আদ সম্প্রদায় কিভাবে ধ্বংস করেছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন আরব দেশে এখনো যদি মেঘ দেখে আকাশে আর বৃষ্টি হব হব কি যে খুশি আরব ছেলেদের সাথে বা আরব লোকদের সাথে মিশে দেখবেন আর তাদের সাথে মিশার দরকার নাই দেশে এত বৃষ্টি দেখতে পান এখানে গোটা বছর বৃষ্টি পান না একদিন যদি বৃষ্টি হইতে লাগে আপনাকে আমাকে কত আনন্দ লাগে লাগে না লাগে না তো আকাশে যদি মেঘ দেখি আরব দেশে আমরা দীর্ঘদিন যারা থাকছি কত আনন্দিত হই আমরা তাহলে বৃষ্টি হবে গোটা বছর বৃষ্টি দেখিনি সৌদি আরবে এসে বৃষ্টি দেখিনি নতুন এসে এক বছর হয়ে গেল বৃষ্টি দেখার জন্য কত যে তার কৌতূহল এই আদ সম্প্রদায় যখন দেখেছে ফলাম্মা রাও আর এদান মুস্তাকবিল আউদিয়াতে সুরে হাকা ফেরেছে মেঘ উঠেছে ঘন মেঘ এই মেঘমালা দেখে তাদের খুশির শেষ নেই কালো হাতা আর এজন মমতেরও না আরে মেঘ উঠেছে অবশ্যই বৃষ্টি হবে খুশির শেষ নেই জাতির আল্লাহ বলছেন যে খুশি হয়েছ এটা তোমাদের জন্য রহমতের মেঘ না বালুহা মস্তা জাল তুম বেহি বালুহা মস্তা জাল তুম বেহি রে হন ফি হাজাবুন আলিম যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া লাগিয়ে দিয়েছিলে ওই নবীকে চ্যালেঞ্জ করছিলে হ্যাঁ আর সম্প্রদায়ের নবীর নাম কি ছিল হুদ আলাই ইসলাম হুদ আলাই ইসলামকে তারা চ্যালেঞ্জ করত কোথায় হুদ তুমি যে মাঝে মাঝে আমাকে ধমকা চমকা যে কখন আজাব চলে আসবে কখন আজাব চলে তবা করো কালিমা পড়ো আল্লাহর প্রতি মান্য আসো কই তোমার আজাব আসে না কেন আল্লাহ বলছে ওই যে তাড়াহুড়া করছিল না 
कोई कोई बोल छिले रीहुन ए झंझा बायु घुन्नी झाड़ फिया आजाबुन अलीम जाते मार्मांतिक आजाब रहे चा आस चा आजाब तो मेघमला जो दी आजाबे रूपांतरी तो हुई तुम्हारे शेठ आजाब छिले किन्तु वो राबे वे चिलो जे अल्लाह राम मुद्बोर्शी ते जाते हैं तो ईशुर जो ग्रहण चंद्र ग्रहण अल्लाह राजा हुई तुम्हारे ना तो विशाल व्यापार इधर तो मेघमला में तो नहीं तो विशाल व्यापार सूर्य आलोहीन होएगा से चंद्र आलोहीन होएगा से जी तो इधर क्या तो हाल का देख बनना जमान अम्रा मुने करती एक दाल तो आनंदी तो आजकल उधर कांग्रेस लोग की आनंदो अरे देख 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 सूर्य जो क्या चौस्मा तार चौस्मा खोरी चल ची धामी धामी चौस्मा की ना देख 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 है तो आजाब वो आज संप्रदाय खूब खुशी है चलो ये राव चौस्मा की ने की ने खूब हाँ खुशी साथे देख ची वो दिवारे धंश बोल चंताई जे नबी करीम सल्लम हुकुम दिए चंत जे ये आजाब जाते दूर है इसे व्यवस्था ना हो शेटा होते हैं अल्लाह का से हाजिरा सलात आदेश का नमाज़ पढ़ो फ़ामार भी सलात इन द हुसूले ही शुत्रंग ये रुकुम टा होले सलातेर हुकुम करे चंत एक नमाज़ पढ़ता है दूई और दुआ दुआ करते बोले चंत वाली पांच नंबर होते हैं वाल इत्क एवं गोलामीर जुग चले जाकर तो गोलाम साधिन करो अल्लाह सुन्तुष्टि जन्ना इस हराओ जिक्र अज़कार तस्वीर तहलील कुरान इत्ते लावत कुरान इत्ते लावत से शर्बत तुम जिक्र कुरान इत्ते लावत इत्ते जो वगैरह रज़ालिक में आमली साली इस हराओ ने किन्हें कामल रोए चे नहीं कत पर्त सलाद पढ़वे हाथन का शेफा माविल नास जत पर्त मानुषर ओपर जा अर्थात सूर्य व चंद्र ग्रहण लेगे से सर ना जा दूर ना हो जाए फैफिल कुसुफे तम्बी हल नास व तफिफ लहम ये सूर्य व चंद्र ग्रहण लागले ये मानुष के सतर्क करा भय देखाना लियर जीव एल अल्लाह जाते आल्लर दिखे फिर आसे एवं अल्लाह के भय करे अल्लाह मोरा कब होता है अल्लाह देख चेन अल्लाह सब किसी जान चेन ये तो होता है शरीयती मोरा कब आर ये तो होता है हाँ भंडो दर मोरा मोरा कब पीर दर मोरा कब माने ध्यान वो हिंदू दर तारंगुले नहीं अच्छे आर भी तो ये तो क्या मोरा कब तारा बोले आर ये तो होता है हिंदू दर भाषा ह आर पीर आप ही शायद मोरा कबाते बोल शायद सं नहीं शायद मोरा कबा नहीं इग्लो चे बिदाती मोरा कबा आर शरीर तो मोरा कबा राखा बायो राखे वो माने पौर्जा बिखुन करा अल्लाह आमा के आपना के पौर्जा बिखुन कर चे सब की चु देख चेन हैं अल्लाह रब्बुल अल्लामे नेर दृष्टिर बायरे ना तार ज्ञानेर बायरे आर तुम्ही अल्लाह के देख जनों देख चुके आर जो दी ताना है तो कंपो के आतों टे एकीन रखो कि जेखाई नहीं था कि ना कहनो साउस में अल्लाह मगे देख चुके शुत्रं अल्लाह सामने ये सब होते हैं जहाँ पाप होते हैं सब किसी उन तो अल्लाह सामने होते हैं जी बाप मेरे सामने पर्चन में एक है ना क्यों पार बन एक खुल मानुष के तो लज्जा लगे किंतु अल्लाह के बोले लज्जा लगे ना अल्लाह तो सब देखते हैं ये तो होते मोरा कबाब शरीयत है मोरा कबाब जातु कर अल्लाह भाई पैदा है अल्लाह दिए फिर आशे वो कानु फिर जाहिलियत या तके दोन जाहिलियत तेरी जुगे काफिर मुश्किल के दे एक टी भ्रांतो धारणा चिलो जे सूरज ग्रहण चं कारो जन्मेर खुशी थे ये रकम सूर्य चंद्र अवस्था है चे अथवा कारो मृत्यु शोके सूर्य चंद्रो आलोहीन होए गए चे आर भाग्य चक्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमोले जे ही दिन सूर्य ग्रहण लगे वो ही दिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्रियो चले इब्राहीम और अधिया अल्लाह वानो इब्राहीम काफिर मुश्किल दिल जे भ्रांतों धारणा चिलो तार बात जिक समर्थन है जाए ये कहाँ था तू ठीक ही तारे नुतुन नुतुन जरा न्यू मुस्लिम हुए थे एकों न दूर वाली मान है आज से 
ওরা মনে মনে ভেবে নেছে যে হতে পারে আর আমাদের বাপ দাদারা যে বলতো যে কোনো লোক মারা বড় কোনো ব্যক্তি মারা গেলে কি হয় শোকে শোকে সারা দুনিয়ার আসমান জমি ভেঙে পড়ে আর সূর্য আলোহীন হয়ে যায় চন্দ্র আলোহীন হয়ে যায় এই যে আজকে সূর্যের কি হয়েছে গ্রহণ লেগেছে আলোহীন হয়েছে কিসের কারণে নবী সাল্লামের ছেলে মারা গেছে ওই জন্য এগুলি কুসংস্কার এরকম বহু কুসংস্কার আছে বহু শিরকার বিদাত আছে যেমন আমাদের মুসলিম সমাজে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে পেটে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে বাইরে বেরোবে না একবারে কম্বল টম্বল জড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকো আর তারপর কোনো কিছু কাটবে না যদি তরকারি কেটে দেয় আর মাছ কেটে দেয় তো পেটের বাচ্চা কেটে যাবে আউজবিল্লা এগুলো শির্ক এগুলো হচ্ছে কুলক্ষী বা অলক্ষ বা কুলক্ষণ কোনো কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা বা অলক্ষী মনে করা এটাকে আরবি ভাষায় তেয়ারা বলা হয় নবী সাল আর তেয়ারা তো শিরকুন তেয়ারা তো শিরকুন কোনো কিছুকে অলক্ষী মনে করা অথবা হ্যাঁ কুলক্ষণ মনে করা হচ্ছে শির যেমন ভোরে ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কুকুর দেখে অরে দিনটা খারাপ হ্যাঁ পেঁচার আওয়াজ শুনে নিয়েছি আজকে কে যে মরবে আমাদের হ্যাঁ এখনো মহিলারা বলতে থাকে কাকে যে নিতে এসছে কোন বালাই যে এসছে গ্রামে কেন পেঁচার আওয়াজ হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো সব শির্ক এগুলো হচ্ছে শির্ক এই রকমে হাত থেকে থালা পড়ে গেছে বাড়িতে মেহমান আসছে এগুলো শির্কি আঁকি থাকে অলক্ষী কুলক্ষণ জি হ্যাঁ এরকম বহু শির্কে ডুবে আছে আজকালকার মুসলিম সমাজ তো বলছিলাম আসল বিষয় দিকে আছে জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণা রাখত যে আন্নাল কসুফা ইয়াহসলো ইন্দা বেলাদাতে আজিমিন আও মতে আজিমিন কোন বড় ব্যক্তির জন্ম উপলক্ষে অথবা মৃত্যু উপলক্ষে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে ফায়বতালা রসুর উল্লাস আলেকালি এতে এতে কাদ রসুর উল্লাস আসলাম এই ভ্রান্ত ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করলেন যে এটা হচ্ছে গুমরাহি ভ্রষ্টতা অবৈয়ান আল হেকমত আল এলাহিয়া এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের যে এতে রহস্য হেকমত রয়েছে হেকমা তত্ত্ব রয়েছে যে রহস্য যে কেন সূর্য চন্দ্র গ্রহণ হয় তা বর্ণনা করলেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ তার ক্ষমতার বহি প্রকাশ ঘটান হ্যাঁ সুতরাং যে আল্লাহ রবুল আলমিনে বিশাল সূর্যের আলো ছিনিয়ে নিলেন চন্দ্রের আলো ছিনিয়ে নিলেন সে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার ওপর সক্ষম তোমাকে হাজির করতে সক্ষম তোমার হিসাব নিতে সক্ষম হ্যাঁ তুমি যেখানে পালাও না কেন আল্লাহর সামনে হাজির করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এইরকম বহু শিক্ষার বিষয় রয়েছে ফকাদ রাওয়াল বুখারি মুসলিম সহি বুখারি মুসলিমে হাদিস বর্ণনা করেছেন এই দুই এমাম আবু মাসুদ আল আনসার আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত হাদিস বলছেন ইনকা সাফাতি শামসা মাতা ইব্রাহিম ইবন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ লেগেছিল ওই দিনে যেই দিনে নবী সাল্লামের ছেলে ইব্রাহিমের ইন্তেকাল হয়ে যায় ওয়াকাল আন্নাস লোকেরা তখন বলতে শুরু করে কি এন কাসাফাতি শামসুল্লি মতে ইব্রাহিম আজকে সূর্য গ্রহণ লেগেছে এই যে নবী সাল্লামের ছেলে ইব্রাহিম মারা গেছে এই জন্য ফাকাল আর সূর্য শুনতে পেলেন যে এইরকম কল্পনা জল্পনা চলছে লোকজন না বলছে এই সব কথা তখন খুদ বা শুরু করলেন মসজিদ নবীতে লোকজনকে ডেকে তারপরে যে কসুফের সলাত ওটাও পড়লেন আর কি করলেন এই খুদবা বক্তব্য দিলেন খুদবা দেওয়া সলাতুল কসুফের ক্ষেত্রে খুদবা দেওয়া সন্ন্যা একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন সেখানকার লোকের ভাষায় যাতে ওরা বুঝে খুদবা মানে আবার মন্ত্র পাঠ নয় বাংলাদেশে যদি সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণের সময় আর বিতে খুদবা পড়ে আর যদি বলে ইন্না সামসাল কামার আয়াতান মিনায়াতিল্লা ফায়দা রায় তো মোহমা ফাফজা এলা সলাতে কি বুঝল মন্ত্র পড়া হইল হ্যাঁ হিন্দুদের বেদের মন্ত্র আর বেদাতিদের আরবি ভাষার মন্ত্র অনারব কিচ্ছু বুঝে না সুতরাং জুমার খুদবা আর ঈদের খুদবা আর এই সূর্য চন্দ্র গ্রহণের খুদবা আরবি ভাষাই হইতে হবে এটা হচ্ছে এই হিন্দুদের মন্ত্র পাঠের মতো এতে কোনো লাভ নেই জি রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কি করলেন সেই সময় বললেন খুদবা ইন কাসাফাতি লোকেরা বলছে ইন ওয়াকালান নাসু লোকেরা বলে ইন কাসাফাতি সামসলে মতো ইব্রাহিম মানুষরা বলতে শুরু করলো যে ইব্রাহিম মারা গেছে সেই জন্য সূর্য গ্রহণ লেগেছে রসুরুল্লাহাম বললেন ইন্নাসামসাল কামার আয়াতান মিনা আয়াতিল্লাহ নিশ্চয়ই সূর্য চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দুইটি বড় নিদর্শন লায়ন কাছে ফানি লিমাউতে হায়াদিন ওয়াল আলি হায়াতি কারো মৃত্যুর কারণে কারো ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে জন্মের কারণে তাতে সূর্য গ্রহণ 
বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না ফায়দা রায় তুম যা লেখা এইরকম যদি পরিস্থিতি দেখো যে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে ফাফজাউ এলা জিকির ইল্লাহ ওয়া তাহলে তোমরা ঝাঁপিয়ে এসো আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য জিকির আজকারের জন্য আর সলাতের উদ্দেশ্যে নামাজের জন্য ওয়াক্ত সলাতিল কসুফ সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের নামাজের টাইম সেটা শুরু হবে কখন থেকে অগ্রিম শুরু করবেন না এখনো লাগেনি শুরু করে দিয়েছেন এরকম নয় বলছে মেন ইবতিদাইল কসুফ এলাতা জাল্লি শুরু করে যখন দেখবেন যে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে আংশিক সামান্য শুরু হয়েছে শুরু করে দেবেন পুরোটা আলোহীন হবে তখন না বা যতটা হওয়ার আগে হয়ে যাক তারপর যখন মাইনাস হওয়া শুরু হবে তখন না যখন শুরু হয়েছে সূর্য চন্দ্রগ্রহণ তখন থেকেই সালাদ শুরু করে দেবেন কতক্ষণ পর্যন্ত চালাবেন লম্বা সালাদ চালিয়ে যায় এলাতা জালি যতক্ষণ পর্যন্ত আলো ফিরে না এসেছে অর্থাৎ সূর্য চন্দ্রগ্রহণ শেষ না হয়েছে কারণ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস আয়সা রদি আল্লাহ তালানাতে বর্ণিত বলছেন ফাইজার আয় তুম জালিকে ফসল্লু যখন তোমরা এই রকমটা দেখবে যে সূর্য চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে তখন তোমরা কি করো ফসল্লু সলাত আদায় করো হুকুম হলো না হলো না এই জন্য কিছু হলো মারা বলেছেন যখন নবী সাল্লাম হুকুম করেছেন তাহলে তার হুকুম পালন করা হচ্ছে ওয়াজেব সুতরাং হ্যাঁ সূর্য চন্দ্রগ্রহণের নামাজ হচ্ছে ওয়াজেব এটা হচ্ছে কিছু আলমাদের মত কিন্তু অধিকাংশ আলমার বলছেন যে ফরজ হওয়ার অকাট্য কোনো শক্ত দলিল নেই যার ফলে শুধু এই শব্দগুলি দিয়ে ফরজ বা অজেব বলা যাবে না মোত্তাফকর বখার মুসলিম হাদিস মোগের আবিন সোবার রজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে তাতে বলা হয়েছে ফাইদার আই তুমু হোমা যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ দেখবে ফাদ উল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করো সালাত পেলাম আল্লাহ জিকির ফাজ করুল ফজ এলা জিকির ইল্লাহ তাহলে জিকির পেলাম হাদিসের শব্দগুলো দিয়ে আপনি আমলগুলো খোঁজ করেন জিকরুল্লাহ পেলাম তাই না আল্লাহর জিকির আজকার সুন্নতি জিকির আজকার বেদাতি জিকির আজকার নয় যে একটু মহাব্বতের সাথে জিকির করেন সূর্য চন্দ্র গ্রহণ লেছে মহাব্বতের সাথে জিকির ওয়াজ মহাফিলে যে বেদাতি জিকির দেশি ওইটা চলবে না বোঝা গেছে না ওটা যেমন ওয়াজ মহাফিলে বেদাত তেমনই সূর্য চন্দ্র গ্রহণের সময় যদি পড়েন সবাব বেদাত কথা বোঝা গেছে বেদাত সম্মিলিত জিকির বেদাত ওই রকম অসম্পূর্ণ বাক্যের জিকির হচ্ছে বেদাত যতক্ষণ পর্যন্ত আলো না ফিরে আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত আলোকিত না হয়ে যাবে মানে সূর্য চন্দ্রে আলো না চলে আসবে মুত্তাফাকন বোখারি মুসলিম হাদিস নামাজটা পড়তে পারিনি এখন কাজা করিনি চলবে না না কাজা চলবে না সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজের কাজা চলবে না বলছে ওয়ালা তুক যা সলাতুল কসুফে কসুফে সলাত কাজা করা যাবে না বাদাত্তা জাল্লি কসুফ শেষ হওয়ার পরে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ শেষ হয়নি এখনো কিছুটা আছে শুরু করে দেন নামাজ শুরু করে দেন আর মোটামুটি কতক্ষণ থাকতে পারে অতক্ষণে আপনি সলাতটা সেরে নেন আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে না সূর্য চন্দ্র গ্রহণের সলাত ইয়ে শেষ হয়ে সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে এখন আর নেই চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে তারপরে লম্বা সলাত চালাইছে না চলবে যখন আপনি জেনে গেছেন যে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ কি হয়েছে শেষ হয়ে গেছে তখন নামাজকে সংক্ষেপ করে দিতে হবে কেন কাজা করা চলবে না লেফাওয়াতে মাহাল লেহা তার স্থান আর নেই যেই ক্ষেত্র ক্ষেত্র একটা ক্ষেত্র তো আছে ও ক্ষেত্রটা নেই ক্ষেত্র শেষ হয়ে গেছে যেমন ঈদের সলাত সম্পর্কে আর একটি মশলা যখন ঈদের এটা উদাহরণ দিয়ে বলছি এই মশলার বোঝার জন্য ঈদের চাঁদের খবর যদি জোহরের মাথার ওপর সূর্য আসার আগে আগে পেয়ে যান আর নামাজটা পড়ে নিতে পারেন তাহলে কি করবেন ঈদের সালাত পড়ে নিন রমজান উনত্রিশ রমজানের পরে তিস রমজানও হইতে পারে আবার প্রথম সওয়াল ঈদুল ফিতের হইতে পারে ঠিক কি না খবর টবর পাননি রোজায় আছেন তারপরে দুপুর বারোটা সাড়ে বারোটায় যখন মাথার উপর থেকে সূর্য গড়ে গেছে সেই সময় খবর পাচ্ছেন যে কি হয়েছে অমুক দেশে কি হয়েছে চাঁদ দেখা গেছে ঈদ হয়েছে এখন রোজা রাখা যায় সারা দিনের অধিকাংশ সময় তো রোজা রাখা হয়েছে আসর পরেও যদি খবর পান যে চাঁদ দেখা গেছে তাহলে কি করতে হবে রোজা ছেড়ে দিতে হবে রোজা ছেড়ে দেখি ঈদ করবেন ওই দিন না জোহর হয়ে সুতরাং ঈদ পড়া জো জাওয়ালের আগেই হইতে হবে যেটা একেবারে সকাল হলে সবচেয়ে উত্তম 
কিন্তু সেটা যায় যাচ্ছে নয়টা দশটা এগারোটা সময়গুলি পর্যন্ত যায় যাচ্ছে কিন্তু যখনই মাথার উপর সূর্য চলে আসছে আর ঈদের সলাত আদে করার সময় নেই সুতরাং ঈদের সলাত আর সেই দিন হবে না কি করতে হবে রোজা সিয়াম ভঙ্গ করে দিতে হবে সে ছেড়ে দিতে হবে কারণ আপনি নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে এটা রমজান নয় এটা হচ্ছে সোয়াল মাসের দিন পরের দিনে কি করতে হবে সকালবেলা ঈদ করে নিতে হবে কারণ ওর ক্ষেত্রটা শেষ হয়ে গেছে আর ক্ষেত্র নেই ওই কথাই বলছেন যে যখন সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে তারপরে যদি বলেন যে এখন তো আমি ডিউটি থেকে আসলাম তার নামাজটা পড়া হয়নি পড়েনি একটু সন্ন্যাতে মক্কাদা নামাজ তো জায়েজ বলবে না জায়েজ নয় এখন কারণ এখন আর টাইম নেই ফাইন তাজাল্লাল ফাইন তাজাল্লাল কুসুফ কাবলাই আলম ইলাম ইসাল্লু ফাইন তাজাল্লাল কফা কুসুফ কাবলাই আলাম ইলাম ইসাল্লুল্লাহ আচ্ছা অনেক সময় হয় কি আজকাল তো পত্র পত্রিকাতে খবর পেয়ে যাচ্ছেন যে এতটার সময় কি হবে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ কিন্তু খবর টবর পাননি খবর পাচ্ছেন যে এই সময় শেষ সময় সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে আরে তো জানতাম না তো কি করবো না ওটা পড়িনি তাহলে চলবে বলছেন না বলছেন ফাইন তাজাল্লাল কুসুফ ও কাবলাই আলাও বেহি এই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ জানার আগে যদি কি হয়ে যায় সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়ে যায় লামিউসাল্লাহ তাহলে এর জন্য আর সলাত আদায় করা যাবে না সেফাত সলাতিল কসুফ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সলাতের বিবরণ বা নিয়ম কানুন কেমন হবে এমনি সলাতের চাইতে পার্থক্য আছে না সেম পার্থক্য আছে জানেন পার্থক্য জানেন হ্যাঁ জানেন তাহলে ঠিক আছে অধিকাংশ ভাইরা জানেন আজকে ভালো করে জানেন এমনি সলাতে এক রাখাতে কত সেজদা দুই সেজদা রুকু কয়টা এক রুকু কিন্তু কসুফে হ্যাঁ দুই সেজদা ঠিক ওই রকমই দুই রুকু সোরা ফাতে হ্যাঁ দুইবার করে পড়তে হবে কেরাত দুইবার করে করতে হবে জি দিয়ে দিলাম প্রাথমিক এখন আসেন জি বলছেন যে সলাতুল কসুফ হচ্ছে এরকম হে আই ওসাল্লি রাখাতেন দুই রাখাত সালাত কসুফের নামাজ তাহলে কত সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ হচ্ছে দুই রাকাত আচ্ছা এতে তেলাওত উচ্চ স্বরে হবে না আসতে রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ তখন তো উচ্চ স্বরে হবে রাত্রে নামাজ উচ্চ স্বরে কিন্তু দিনে যদি হয় দিনে হইলে উচ্চ স্বরে যেমন ঈদের সলাত উচ্চ স্বরে জুমার সালাত দিনে তো উচ্চ স্বরে ঠিক তেমনই সূর্য চন্দ্র সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ হচ্ছে কি উচ্চ স্বরে তেলাওত উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত কোন কোন সালাদ গুলিতে রয়েছে এটা একটা আর কেন রয়েছে এটা হেটমতটা বুঝে নেন যেই সালাদ গুলিতে যেই নামাজ গুলিতে উচ্চ স্বরে কেরাত রয়েছে তাতে মুসল্লিদের সংখ্যা বেশি থাকে যখন অনেক সংখ্যায় মুসল্লিরা হাজির হয়েছে এই সময় একটা সুবর্ণ সুযোগ যে এদেরকে কিছু কোরআন আল্লাহর কালাম শুনিয়ে দেওয়া হোক আর আসল হচ্ছে যে একজন মুসলিম আল্লাহর কালাম বুঝবে যে আল্লাহ তাদেরকে কি বলতে চাইছেন বোঝা গেছে না মনে মনে তেল আওত হলে তার শোনা হচ্ছে না যাতে করে ওর থেকে নসিহা নিতে পারে ওর থেকে উপদেশ নিতে পারে ওতে থেকে তাদের ইমান তাজা হইতে পারে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য জুমার সালাট অনেক লোক এমনি অক্তিয়া নামাজের জোহরে আর কয়জন কিন্তু জুমার কত গুণ বেশি সুতরাং জোরে তেল আওত লোকেরা শোনুক এবং কিছু আয়াত থেকে কিছু শিখুক আল্লাহর খেতাব আল্লাহ সম্বোধন আল্লাহ কি বলতে চাইছেন তাদেরকে ঈদের নামাজ অনেক লোক শোনুক তেল আওত জি হ্যাঁ জানুক আল্লাহর কালামে কি বলা হচ্ছে এইরকমই চন্দ্রগ্রহণ সূর্য গ্রহণে অনেক লোকের হাজির হয়েছে জি হ্যাঁ কারণ এই পাঞ্জে গানা মসজিদে প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে সলাতুল কসুফ না হয়তো মাঝে মধ্যে কিছু কিছু মসজিদে হচ্ছে সব মসজিদে না তার ফলে অনেক লোকই সেখানে হাজির হবে এটা হচ্ছে আসলে শরীয়ত সম্মত বিষয় আজকাল লোকের হাজির হচ্ছে না সেটা লোকজনের ব্যস্ততা আর গাফিলতি তো বলছেন যে দুই রাখা সলাত হবে ইয়াজহার ও ফিহিমা বিল কেরাতে আলাস সাহিহ মিন কাউলাইল অলামা অলামাদের দুটি মত রয়েছে পরস্পর বিরোধী তার মধ্যে সঠিক মতে উচ্চ স্বরে কেরাত হবে দিনে হোক অথবা রাতে হোক সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজে কি হবে তেলাওয়াত উচ্চ স্বরে হবে ভয়া কারফি রাকাতিল উল আল ফাতেহা প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়বে আর তারপরে অসুরাতন তউইলা আর লম্বা একটা সুরা হয় লম্বা সুরা পড়েন আর না হইলে যেগুলো ছোট সুরা সেগুলি অনেকগুলি পড়েন এটা করা যেতে পারে তবে লম্বা সুরা সুর উল্লাহ শাসনা পড়েছেন কাসুরাতিল বাকারা যেমন সুরে বাকারা 
আওকাদুরাহ অথবা সুরা বাকারার মতো সুরা আলে ইমরান নেসা হ্যাঁ মায়েদা আরাফ বড় বড় সুরা তারপরে লম্বা রুখু করবে লম্বা রুকুও লম্বা হবে জীবনে পড়েছেন কেউ আছে কেউ দেখি হাত উঠান দেখি কেউ পড়েছেন হ্যাঁ আজকে পড়েছেন মার্শাল্লাহ তিনটা হাত দেখলাম মার্শাল্লাহ ওইদিকে দুটো হাত উঠেছে মার্শাল্লাহ লম্বা রুখু সোম্য আর ফর আসাও তারপরে মাথা উঠাবে ওয়া কুলু আর বলবে সামি আল্লাহ হলে মানে হামেদা রব্বানা ওয়ালা কালহাম রব্বান আল্লাহ কালহাম বা এতে দালি ওঠার পরে কাকাইর হামে না সল অন্য অন্য নামাজের মতো তাহলে রুকু হয়ে গেল কয় রুকু হইল এক রুকু হইল ঠিক না তারপরে সোমাই আকার অল ফাতেহা তারপর এই রুকু করার পরে রুকু থেকে সোমাই আল্লাহ বানাবালে কালাম হওয়ার পরে আবার সুরা ফাতেহা পড়বেন দ্বিতীয়বার সুরা ফাতেহা ও সুরা তন্ত বিলা আর আর একটি সুরা পড়বেন কিন্তু প্রথম যে সুরা লম্বা সুরা পড়েছে ওর চাইতে একটু কম ওর চাইতে একটু কম দুন আল উলা প্রথমটার চাইতে একটু কম বেকাদের সুরা সুরা তালিম রান যেমন প্রথম প্রথমবারে সুরা ফাতেহার পরে কি পড়েছেন সুরা বাকারা যেমন তাহলে এবার পড়েন সুরায় আলে ইমরান সুম্মে আর কাউ তারপর রুকু করবে ভাই অতিল রুকু লম্বা রুকু করবেন ও হুয়া দু না রুকুল আওয়াল কিন্তু প্রথম যে রুকুটা করেছেন তার চাইতে ছোট হবে সুম্মে আর ফর আসো তারপর মাথা উঠে বলবেন সুমি আল্লাহ হলে মাল হামিদ রব্বান আওয়ালা কাল হামদ হামদান কাসিরাম তৈবান মোবারকান ফিহে তার এছাড়াও রয়েছে মিল আসামাওয়াতি ও মিল আল আরজ ও মিল আমা বাইনা হোমা ও মিল মিল আমা শেত আমিন শাহিন বাদু আহলু সানাই ওয়াল মাজদ ও কুল্লুন আল্লাহ কাল আব্দ হ্যাঁ আল্লাহ আলামান আলে মাতাই তোলা মতে লেমা মানাত ওয়ালাইন ফজল জদ মিনকাল জদ এসব লম্বা লম্বা দোয়া রয়েছে এমনি নামাজও বলতে পারেন বিশেষ করে তাহাজুদের নামাজে তারপরে সলাত দোহা বা এমনি আপনার সুন্নত নামাজ এগুলোতে অথবা এমন যদি মনে করে যে আমার মুসল্লিরা সবাই লম্বা নামাজ পড়তে পারবে আর এই দোয়াগুলি যদি পড়ে তাহলে সন্ন্যা এগুলো শুধু রব্বানা ওয়ালেক আল হামদ আমাদের পুঁজি হইলে এতটুকু স্বামী আল্লাহ হলে বলে হামিদা রব্বানা ওয়ালেক আল হামদ বাস না 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 এত শর্ট পুঁজি থাকলে হবে না আরো কিছু পুঁজি বাড়ান যে এইগুলিও সন্ন্যা তাই বলছে মিল আস সামাই অমিল আল আর যে সামায় আছে সামাওয়াতে উদিও আছে বিভিন্ন রকম ভাবে হাদিসগুলো এসছে অমিল আমার শেখ আমিন শাহিন বাদু এতটুকু বলেছেন কিন্তু যেগুলো বললাম সেগুলো আছে অন্য হাদিসে ও আহমদুল্লাহ বে মাওয়ারাদা যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি বলে আল্লাহর প্রশংসা গুণগান করবে ইঙ্গিত অনুযায়ী দোয়াগুলি বললাম ওই দিকে ওয়ো তিল ওয়ো কাররেরও কল লেরবি আলহামদ তারপরেও দীর্ঘক্ষণ যেহেতু দাঁড়িয়ে আছে রুক থেকে উঠে সুতরাং লে রব্বি আলহামদ লে রব্বি আলহামদ লে রব্বি আলহামদ ও রব্বানা ওয়ালা কালহামদ রব্বানা ওয়ালা কালহামদ রব্বানা ওয়ালা কালহামদ করতে থাকে না যে বেশি কিছু মুখস্থ না থাকলে সোমাইনে তবিলা তেনে তারপরে দুইটি লম্বা সেজদা করেন আর দুই সেজদার মাঝে লম্বা বসবেন দুই সেজদার মাঝে বৈঠকটা লম্বা করবেন ওই অতিল জলু সবাই না সাজদা তেন দুই সেজার মাঝে লম্বা সময় ধরে দীর্ঘ সময় ধরে বসবেন ওয়েদ ও বেমা ওয়ারাদ আর যা কিছু বর্ণিত হয়েছে ওই দোয়া বলি করবে আল্লাহ ফেলি ওয়ার হামনি ওয়াহেদেনি ওয়া আফনি ওয়ার জখনি ওজবরনি ওয়ার ফানি বিভিন্ন শব্দগুলি এসছে আদিসে সবগুলি বলবেন সময় ওসালি রাখাত আসানে তারপরে দ্বিতীয় রাখাত পড়বেন কাল ওলা প্রথম রাখাতের মতো বে রুকু আইনে তাউই লাইনে দুই লম্বা রুকু আর দুই লম্বা সেজদা তাহলে এক রাখাতে দুই রুকু দুই সেজদা কামা ফালা ফিরা কাতিল ওলা যেমন প্রথম রাখাতে করে সোমাই তার শাহাদ তারপরে তার শাহাদ পড়বেন তার শাহাদ মানে তার শাহাদ মানে কি আত্মাহাত পড়া আত্মাহাত তার শাহাদ কেন বলা হয় হ্যাঁ তাতে রয়েছে আশাদ আল্লাহ রাহিল্লাহ আশাদ আল্লাহ মোহাম্মদান আব্দুহ রাসুল যে আল্লাহর ওহাদান একত্রের শাহাদা সাক্ষ্য প্রদান আর রসুল উল্লাহ সাল্লামের রেসালাতের নবুয়াতের সাক্ষ্য প্রদান এই যে দুটো শাহাদায় তাই রয়েছে আর সাদ বলছেন ওখান থেকে তার শাহ তার শাহ মানে সাক্ষী দেওয়া তার শাহ মানে হচ্ছে সাক্ষী দেওয়া আর তারপরে সলা তালের নবী হ্যাঁ দরুদ পড়বে আর দরুদ ইব্রাহিম জাল্লাহ সাল্লি আল মোহাম্মদ আল্লাহ আলী আল মোহাম্মদ ইন্না হামিদ মজিদ ওই ওসাল্লেম আর তার সাথে সাথে দোয়াই মাসুরাগুলি বিভিন্ন দোয়াই মাসুরা তার মধ্যে চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়া আশ্রয় কামনা খাওয়া আল্লাহ মিনি আউজুবেকা মিনাজাবিল কাবরি অমিন আজাবে জাহান্নাম অমিন ফতিনাতিল মসিহিদ দজ্জাল অমিন ফতিনাতিল মাহি আল মামাত আর কিছু রেওয়ায়তে রয়েছে বুখারিতে রয়েছে অমিন আল মা আসামে ও আল মাগ্রাম জি পাঁচ নম্বরে অমিন আল মাসামে আল মাগ্রাম এই দোয়াটি মুখস্থ করে নেবেন কারণ বাংলাদেশের মানুষ ভারতের মানুষরা যারা মজহাবের ওপর থেকেছেন তাদেরকে এই সহি দোয়াটি মুখস্থই করানো হয় না যার ফলে এরা বুঝেই না যে দোয়াই মাসুরা মানে কি দোয়াই মাসুরা মানে একটি দোয়া অনলি কি আল্লাহ মাইন জালাম তো নাফসি আসার এসেছে 
তো আসার থেকে মাসুর মানে বর্ণিত যা বর্ণিত কার থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাম থেকে বর্ণিত শুধু আল্লাহ নিজালাম তো নফসি না নবী সাল্লাম বর্ণিত যে এখানে পড়তেন আল্লাহ নিয়াজুগেন আজাবিল কবরে অজুগেন আজাবে জাহান নাম ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক না নবী সাল্লাম বর্ণিত এখানে পড়তে বানাতেন আফি দুনিয়া হাসান আফিল আখরাত হাসান আফিন আজাবান্নার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এখানে অনেক দুয়ার প্রমাণ রয়েছে এছাড়াও বলেছেন তোমাদের যা মন চাই তাই চাও ইচ্ছা মতো চাইতে পারেন তো যাই হোক দোয়াগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন এবং এখানে শুধু একটা দোয়া পড়ে সেরে দিবেন না যখন একা নামাজ পড়ছেন তখন লম্বা দোয়া পড়বেন অনেকগুলি দোয়া করবেন দোয়া নামাজের ভিতরে বেশি কবুল হয় নামাজের বাইরের তুলনায় এ কথাটি আমার দেশে আলম সময় শিখায় না কথা বোঝা গেছে কিনা আপনার এখানে যেভাবে ফ্রি একটা উদাহরণ যেভাবে ফ্রি হয়ে এখানে মাসলা মাসাইল জানতে পারবেন আপনি রাস্তাঘাটে পাবেন হ্যাঁ বা ওইভাবে আপনাকে সময় দেওয়া সম্ভব হবে কখনো সবাই দেওয়া সম্ভব হবে না সেখানে ওইটা চলবে না কিন্তু এইখানে দিল খুলে জিজ্ঞেস করবেন তাই না তারপরে কোন একজন বড় ব্যক্তির কাছে গেছেন আপনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে রাষ্ট্রপতি ভবনে আর যাওয়ার পরে আপনার আর্জি নিয়ে গেছেন আপনার ছেলের চাকরি বাকরি বা কোনো একটা কেসে আপনার জুলুম অত্যাচার ইত্যাদি আপনার যাতে জুলুমের অবসান ঘটে গেছেন তো যাওয়ার পরে যখন আপনাকে পার্সোনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কথা বলার জন্য তখন আপনার আর্জি দরখাস্ত পেশ করবেন না ওখান থেকে উঠে বাইরে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে সাক্ষাতের জন্য পার্সোনাল তখন না কথা বলবেন তখন না কথা বলে যদি বলেন না এখন কথা বলবো থা এখন একটু তিনি কি বলছেন তা শুনলাম আর চলে যায় গেটের বাইরে যাওয়ার পরে বাইরে থেকে বলবো হ্যাঁ তাই না মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাহেব আমার ছেলেটা বেকার আছে একটু চাকরি ব্যবস্থা দিয়ে বাইরে গিয়ে বলছে গেটের বাইরে গিয়ে কাজ হবে তো যারা নামাজের বাইরে মোনাজাত করে কিন্তু নামাজের ভিতরে মোনাজাত তৌফিক হয় না তাদের উদাহরণটা ঠিক হইল বুঝতে পারছেন আমার কথা কারণ আমি এ কারি সাসন হাদিস রয়েছে ইন্নাল মুসল্লি ইজা সাল্লা মুসল্লি যখন সলাতে থাকে নামাজ পড়ে ইউনাজি রব্ব তখন রবের সাথে চুপি সারে কথা বলে পার্সোনাল অ্যাপয়েন্টমেন্টে থাকে এখন পার্সোনাল আপনার সাথে আল্লাহর কথা চলছে নামাজের ভিতরে কিন্তু সালাম ফিরা হইলে চুপি সারে কথা বলা শেষ এখন গেট আউট সালাম ফিরার পরে কি গেট আউট বাইরে যান এখন সামান শেষ হয়ে গেছে ও তাহির আপনার জন্য এখন টেলিফোন রিসিভ করা হালাল হয়ে গেছে এখান থেকে চলে যাওয়া হালাল করা হয়েছে কথা বলা হালাল হয়ে গেছে সুতরাং আল্লাহর সাথে আর পার্সোনাল সাক্ষাৎ নেই এখন কিন্তু এই সব বিষয়গুলি তো বিদাতি আলম সমাজও বুঝে না আর জনগণকে বুঝতেও দেয় না যার ফলে বেদাতি মনে যাতে নিয়ে পড়ে আছে আর আসল সময়টাই আল্লাহর কাছে কিছু চাইল না অভ্যাস চেঞ্জ করেন অভ্যাস চেঞ্জ করেন শেষ দেয় বেশি বেশি চান তারপর আত্মাহ দূরদূর পরে বেশি বেশি চান সালামের আগে বেশি বেশি চান আল্লাহর কাছে জি আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য জরুরি নেই যে সবসময় হাত উঠিতে হবে কখন হাত উঠিয়েও যেমন দোয়া করা যায় আর বিনা হাত উঠিয়ে আমরা অনেক দোয়াই করি বিনা হাত উঠিয়ে অনেক দোয়াই করি স্বামী স্ত্রী মিলনের আগের দোয়া হাত উঠিয়ে দোয়া নাকি বাথরুমে যাওয়ার দোয়া আল্লাহ খুবসাল খাবে হাত উঠিয়ে করেন নাকি হ্যাঁ উজুর করে দোয়া হাত উঠিয়ে করেন নাকি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু দোয়া সংখ্যা গাড়িতে চড়া দোয়া হাত উঠিয়ে করেন নাকি হ্যাঁ তাহলে অসংখ্য দোয়া রয়েছে তো দোয়ার জন্য হাত ওঠানো কোথাও শর্ত নাই তবে মাঝে মধ্যে হাত উঠিয়ে দোয়া করবেন আর মাঝে মধ্যে বিনা হাত উঠা যেই জায়গাগুলিতে নবী সাল্লাহ আলী এর ফর্মুলাটা জেনে নিতে হবে যেই জায়গাগুলিতে নবী সাল্লাম দোয়া করেছেন আর হাত উঠা নি আপনি হাত উঠিতে পারবেন না নবী সাল্লাম সালাম ফেরার পরে দোয়া জি কি রাজকার করেছেন মেলাগুলো দোয়া আছে কিন্তু হাত উঠিয়ে করেন সুতরাং আপনি হাত উঠিতে পারবেন এই জন্য ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিত মোনাজাত বেদাত সন্নত নয় কারণ এই জায়গাগুলিতে দোয়াগুলি পড়েছেন রসরুল্লাহ সাল্লাম কিন্তু হাত উঠিয়ে নয় আর মুক্তাদিরা সাহাবিরা আমিন আমিন বলেন নাই তো আপনাকে এই অধিকার কে দিলে যে আপনি সম্মিলিত মোনাজাত করবেন বুঝতে পারছেন যুক্তিগুলো জি কিন্তু ধরেন এমন জায়গায় যেখানে নবী সাল্লাম হাত উঠাননি কিন্তু ওই জায়গাতে এমনি ওপেন জায়গা এমন কোন খাস জায়গা নাই নামাজের পরে অথবা মাহফিলের পরে এই যে মাহফিলের পরে আমাদের দেশের লোকেরা কি করে এটা মোনাজাত ধরল তা নবী সাল্লাম মাহফিল করেছে না করেন নাই মাহফিল করেছেন মাহফিলের সমাপ্তি করেছেন কিন্তু শেষখানে তিনি সম্মিলিত মোনাজাত করেন আপনি কেন করবেন কিন্তু ধরেন আপনার প্রয়োজন রবের কাছে আল্লাহর কাছে চাইবেন যে কোনো সময় আপনি দূরে কাত নামাজ পড়ে এমনি আল্লাহর কাছে হাত উঠাইলেন অথবা এমনিতে আপনি হাত উঠাইলেন সমস্যা নেই নবী করিম সাল্লাম বদরে যখন গেছেন 
জেহাদের ময়দানে হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন নবী করিম সাল যখন বৃষ্টি চেয়েছেন তখন হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন এইরকম ক্ষেত্রগুলো হাত উঠিয়ে দেন বালা মুসিবত নেমে আসছে আর বালা মুসিবত দূর করার জন্য যে কোনো সময় হাত উঠিয়ে দেন হাত উঠার জন্য কোনো সময় লাগে না আপনি বাড়িতে বসে হাত উঠিয়ে দিলেন অসুবিধা নেই তো বলছিলাম কি যে লম্বা নামাজ পড়তে হবে কিসের সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ সময় তার সাথে আশাহত পড়বেন সালাম ফিরবেন ওয়াইসান্ন আন্ত সাল্লা ফি জামাতিন এই মাসলাগুলি শুনে নেন কারণ আজকে অনেকগুলি আমার কাছে ফতুয়া জিজ্ঞাসা এসছে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো এই যে আপনার সলাতুল কসুফ আসল হচ্ছে যে জামাত সহকারে পড়া আসল হচ্ছে জামাত করে পড়া মসজিদে জামাত হবে এমাম এমামতি করে মুক্তাদি হয়ে আপনার এইভাবে নামাজ পড়ে এটা হচ্ছে সন্ন্যাত কিন্তু কোথাও যদি এই সন্নত কায়েম না থাকে ধরেন দেশে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ হচ্ছে লোকেরা জামাত করেন আর আপনি জামাত করার ক্ষমতা রাখেন না আপনার মসজিদ আপনার আয়ত্ত নেই ধরেন মসজিদ আপনার আয়ত্তের বাইরে এই সন্নতকে কি মেরেই দিবেন পড়বেন না আপনি বাড়িতে পড়েন আপনি একা আছেন একা পড়েন আপনার ছেলে মেয়েরা আছে পরিবার আছে তাদেরকে নিয়ে পড়েন বাড়িতে বাড়িতে পড়েন আজকে হতো যেমন এসছে যে আমরা বাড়িতে কি কি করতে পারবো যেখানে জামাত হচ্ছে না সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ পড়তে পারবো উত্তর হচ্ছে পারবেন তবে উত্তম ছিল যদি মসজিদে জামাত করে পড়তেন আর একটা প্রশ্ন যে আমাদের দেশে মহিলার ব্যবস্থা নেই মহিলারা কি বাড়িতে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ পড়তে পারবে একা একা হ্যাঁ পারবে পারবে কারণ নবী সাল হাদিস হয়েছে ফাইজার আই তুম যা লেখা যদি এই রকম পরিস্থিতি দেখো যে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ লেগেছে তাহলে ফাফজাউ এলা সালাতে ঝাঁপিয়ে এসো নামাজের জন্য ফাফজাউ এলা জিকির এলা সালাতে আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর নামাজের জন্য এখন ঝাঁপিয়ে আসবো নামাজের দিকে নবী সাল এই হাতে আমল করব কিন্তু আমল করার জন্য আমি জামাত পাচ্ছি না বা আপনার বাড়ির বা আমার বাড়ির মহিলারা জামাত পাচ্ছে না তো তারা নামাজ পড়বে না তারা আল্লাহর বান্দা বান্দি সুতরাং তারাও আল্লাহর কাছে নামাজে ঝাঁপিয়ে আসবে জি হ্যাঁ তাই বলছেন যে জামাতে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ নামাজ পড়া হচ্ছে সন্ন্যাত কেন সন্ন্যাত লেফে এলিন নবী সাল্লা নবী করিম সাল্লামের যেহেতু আমলটা এইরকম ছিল ওই আজুজ ও আন্তসাল্লা ফোরা দা তবে একা একাও এই সলাতুল কসু সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ পড়া যাবে যাজ এবার বুঝে নিয়েছেন না সে মহিলাই পড়ুক পুরুষ পড়ুক একা মাঠে ঘাটে বাড়িতে যেতে পারছেন না হয়তো আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনি এই ডিউটিতে বসে থাকেন নামাজ পড়ে পড়েন কাস্টমার নেই আপনি এখানে নামাজ পড়েন কিন্তু আপনি মসজিদে যেতে পারবেন না তাহলে পড়েন ওখানে অসুবিধা নেই কাসাইর অন্য অন্য নফলের মতো লাকিন ফেলোহা জামাতান আফজাল তবে জামাত করে যদি সূর্য চন্দ্র গ্রহণে নামাজ পড়া হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আফজাল মানে অতি উত্তম ওই অসান্য আইয়াইজাল এমাম আর এটাও শূন্য যে এমাম ওয়াজ করবে যেটা বললাম যে এমাম খুদবা দিও খুদবা মানে কি করা উপদেশ ওয়াজ করবে লোকজনকে বাদা সলাতিল কসু কখন সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজের পরে নামাজ পড়ার পরে তখন সংক্ষেপে খুদবা দেবে এবং তাদেরকে সতর্ক সাবধান করবে গাফিলতি থেকে এবং প্রতারণা থেকে ধোকা খেয়ে থাকিও না এটা মনে করিও না যে আমার বয়স তো এখন পঁচিশ তিরিশ এটা মনে করি না যে আমরা কি সে আদার সামুদের জাতি যে আল্লাহর গজব নামবে হ্যাঁ আমরা এমন কোন কবিরা গোনা করেছি যেমন আজকালকার মুসলমান মনে করে কি বা করলাম আমি এইরকম আমার বিপদে পড়লাম ওর দোষই খুঁজে পাই না চোখ এমন অন্ধ হয়েছে যে নিজের আয়ব দোষ দোষটুই খুঁজে পাই না মাঝে মধ্যে দামাম খবর জেলে বহুবার গেছি এবং মাঝে মধ্যে যাই এখনো তো অনেক আসামির আশা আসা পরে বলছে যে হুজুর বা শেখ কি যে অপরাধ করেছে আমি তো কিছু অপরাধ করিনি কেন যে আমি জেলে আসলাম আমি বললাম যে পাঁচ হপ্তাহ নমাজ পড়েন কেন ওইটা করি না মাঝে মধ্যে আমি তো সবচেয়ে বড় অপরাধ করেন আপনি ওই চুরি করেন নি আর চোরের কেসে ফেঁসে এসেছেন এই জন্য হ্যাঁ বা ধরেন কোন একটা অপরাধ করেনি আর ওই অপরাধের কেসে ফেঁসেছেন কিন্তু পাপ এমন হয়ে চেপেছিল আপনার উপর যে আল্লাহ রবে তখন আপনার জন্য জাল পেতে রেখেছেন হ্যাঁ ইন্না রব্বা কাল্লা বিল মির সাদ নিশ্চয় তোমার রব মুত পেতে রয়েছেন প্রস্তুত হয়ে আছেন তোমাকে ধরার জন্য জাল পাতানো আছে তুমি নামাজ ছাড়ছো রোজা ছাড়ছো আর হারাম খাচ্ছো কত হারাম দেখছো মনে করছো যে কি এমন কি এমন কি কিছুই না যেমন নবী সাল্লাহ বলেছেন যে যারা বেশি পাপ করে তাদেরকে পাপটা কেমন লাগে নাখের ডগায় মাছি বসার মতো মাছি বসে মাছি বসে উড়িয়ে দিলেন হয়ে গেল তো যারা অহরহ পাপ করে তাদের স্বভাবটা ঠিক ওই রকম কোনো ব্যাপারই নেই 
যখন ধরা খেয়ে যায় আল্লাহর জালে এই রকম তখন বলে যে আমি কোন বা অপরাধ করলাম হ্যাঁ কত অপরাধ জীবনে করে চিন্তা করো তুই ওয়াম রহম বিল এক্সার মিনা দুয়া আর ইমাম সাহেব যখন ওয়াজ করবেন নামাজের পরে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের তখন বেশি বেশি দোয়া এবং ইস্তেফারের জন্য উপদেশ দেবেন বা হুকুম করবেন সাদকা করতে বলবেন গোলাম আজাদ করতে বলবেন সহি বোখারিতে রয়েছে আয় সালি আল্লাহ তালানা থেকে বর্ণিত নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইন সারাফাহ আন্ন ইন সারাফাহ কসু সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ থেকে কি করলেন ফিরলেন সূর্য গ্রহণ নিয়ে গেছে নবী সাল্লাম জমানি ফাহাত আসা লোকজনকে খুদবা দিলেন বক্তব্য করলেন ফাহমেদ আল্লাহ আসন আলে আল্লাহর প্রশংসা গুণগান করলেন ওয়াকাল আর বললেন এই এইটুকু কথা বলেছেন তাতে সেই খুদবার একটা অংশ এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইন্না শামস আল কামার আয়াতান মিন আয়াতিল্লাহ নিশ্চয় সূর্য চন্দ্র আল্লাহ নিদর্শনাবলীর দুটো অন্যতম নিদর্শন লায়ান কা সেফান এলে মতে আহাদিন ওয়ালি হায়াত হি কারো মৃত্যু বা কারো ভূমিষ্ঠ জন্ম নেওয়ার কারণে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হয় না বা লাগে না হায়দা রায় তুম জালিকা যখন তোমরা এমনটা দেখবে ফাদুল্লাহ তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে অসল্লু সলাত আদায় করবে নামাজ পড়বে ওয়াতাসাদ দাকু সাদকা করবে আল হাদিস মোতফাকনে বখারি মুসলিমে রয়েছে ফাইনিন তাহাতি সালাত কাবলা ইঞ্জালি আঞ্জালি আল কুসু কখনো কখনো হয় কি লম্বা সময় সূর্য চন্দ্র গ্রহণ চলছে কয়েক ঘন্টা নামাজ এক ঘন্টায় শেষ হয়ে গেছে ধরে আর দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা কি চলছে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ চলছে বলছে নামাজ যদি শেষ হয়ে যায় সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই তাহলে জাকার আল্লাহ আল্লাহর যে কি রাজকার করবে দোয়া করতে থাকেন দোয়া মানে সম্মিলিত দোয়া না আপনি বসে বসে দোয়া করেন নামাজ পড়ে ইমাম সাহেব চলে গেছেন অত ইমাম সাহেব নিজের কক্ষে চলে গেছেন আপনি বসে বসে দোয়া করেন আপনি বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন তবা ইস্তেফ পর করেন হাতা অঞ্জালি যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ না হয়ে যায় কেউ যদি মনে করে যে নামাজটা শর্ট হয়ে গেছে আবার পড়ি দুইবার তিনবার পড়ি চলবে বলছে লেখক বলছেন ওয়ালা ওই দু সালাত নামাজ রিপিট করবে না পুনরায় পড়ি এখনো সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ শেষ হচ্ছে না দুই পড়লাম আর দুই পড়ি দুই পড়লাম আর দুই পড়ি চার পড়লাম আর দুই পড়ি চলবে না চলবে না ওয়াইন ইঞ্জাল আল কসুফ অফিস সলাতি হ্যাঁ না আর এর বিপরীত তাড়াতাড়ি কি হয়ে গেছে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে আর নামাজ চলতি আছে এখন জানতে যদি পারেন যে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ বাইরে থেকে হয়তো জান বলল যে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়েছে হয়েছে আমাদের সাথে এরকম হয়েছে নামাজ চলতি আছে চলতে চলো লম্বা ইমামকে খবরই নেই বাইরে থেকে একজন লোক আসে বলছে সূর্য চন্দ্র গ্রহণ তো এখন শেষ হয়ে গেছে আওয়াজটা পৌঁছিল তাহলে এখন কি করবে সাথে সাথে নামাজ ছেড়ে দিবে নাকি না নামাজ ছাড়বে না কি করবে বলছেন যে এমনটা যদি হয় যে ওয়াইন ইন জালাল কুসুফু অফিস সলাত নামাজ অবস্থায় যদি দেখা যায় সূর্য চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে আতাম মাহা হাফি ফাতান তাহলে নামাজটা সলাদটা হালকা করে পূর্ণ করে নেবে ওয়ালা আখতাও হা তবে নামাজ ভঙ্গ করবে না সলাদ নষ্ট করবে না ভঙ্গ করবে না কারণ মহান আল্লাহ কোরআনে কেমন সুরে মোহাম্মদ আয়ত নম্বর তেত্রিশে এরশাদ করেছেন ইয়া ইহাল্লাদিন আমান ওয়াতি ওল্লাহ ওয়াতি ও রসুলা ওয়ালা তুব থেলু আমা আলাকুম আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করো আর তোমরা নিজের আমলকে বিনষ্ট করিও না বাতিল করিও না শেষ একটি মশালা রয়েছে তাতে শেষ হয়ে যাবে তুফালো সলাতুল কসু হাতাফি অকাতি নাহিলে অমুমিল আমরে বেহা যদি সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ এমন সময় লাগে যেই সময় নিষিদ্ধ নামাজ মাথার উপর সূর্য ঠিক ওই সময় সূর্য গ্রহণ লেগেছে যখন খাড়া একেবারে মাথার উপর সূর্য থাকবে তখন নামাজ পড়া নিষেধ আছে কিনা ঠিক সূর্য যখন ডুবছে ওই সময় সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ ঠিক যখন সূর্য উঠতে যাচ্ছে সেই সময় চন্দ্র গ্রহণ দেখছেন যে চন্দ্র গ্রহণ লেগে আছে চন্দ্র তো দেখা যায় সূর্য ওঠার পরে চন্দ্র অনেক সময় দেখা যায় ঠিক না তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখন এই সময়টা নিষিদ্ধ সময় সূর্য উঠছে বা সূর্য ডুবছে আর চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ তো এই সময় কি নামাজটা পড়া যাবে না যাবে না বলছে যাবে বলছেন তু ফালো সলাতুল কসুফ সূর্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ আদায় করা যাবে হাত তাফি অকাতির নাহি এমনকি নিষিদ্ধ সময় গুলি তো কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা নিষেধ করেননি বরং বলেছেন তো যখনই তোমরা দেখবে যখনই তোমরা এরকম সূর্য চন্দ্র গ্রহণ দেখবে তখন কি করবে সালাত আদে করলে অমোমিল আমরি বেহা এখানে আজকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষ হলো আল্লাহ রব যেন কবুল করেন এবং রব্বুল আলম যেন সুন্নতের বাস্তবায়নে তৌফিক দান করেন আর সমস্ত রকমের শির্ক থেকে বেদাত থেকে কুসংস্কার থেকে আর অলক্ষিক কুলক্ষণ আর ভ্রান্ত ধারণা সূর্য চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে রয়েছে সমস্ত থেকে 
بچے تھکر توفیق دان کو انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی اینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمائن